。当天晚上，我们在小区外的监控录像里边还拍到了这个。虽然当天晚上下着雨，监控录像拍的不是很清楚，但是很明显，这是一辆没有牌照的汽车。三个路口之后，就再也没有出现过。老妈，老妈，这个副驾驶伸出来那东西是什么？不对，还是你眼睛毒。这个东西。我怀疑，它是一个蓝牙探测器的天线，它可以远程嗅窥到用户所有开锁的这个数据，然后通过回放攻击就可以轻而易举的破解。所以这个人还得是一个非常熟悉网络系统的人。现在这罐头都有黑客的技能了，你可以这么理解。这套设备就不少钱吧？你说他们费这么大劲偷一本小说，这小说有什么特别的价值吗？关于这本小说的价格，我询问了贾金岩的这个出版发行商。据这个发行商给我介绍，贾金岩以前的小说有很好的市场回馈，再加上他用打字机打印的这个特殊方法，这个出版发行商还把他的小说投了保。你们知道他的保单金额是多少吗？一千万。我去。哎，现在你们初步的怀疑对象是什么？有，盗版商、竞争平台，还有他们的这些热情的粉丝，都是潜在的第一获得者。当然了，面对这么大的金额，我们也不能排除他们有监守自盗的可能性。那他这样做，可就是涉嫌欺诈了。他是有点神经质，但人家怎么说也是个作家，这点基本常识不能没有吧？行了行了，先按照正常办流程走。哎，刘队，上午我排查过一个人，嗯，他是他们圈子大混子，谁谁都认识。以前我办过他，他跟我说了个情况，还真有个奇怪的事儿，道上有一同行不见了，三四天都没露影，叫什么名字？大名叫石磊，外号石头。石磊，嗯，小心楼梯啊，石磊啊。租我这个地方有一段时间了，他呀老喝酒，天天晚上喝醉了回来，我就住在他楼下，吵得我呀根本就睡不着。哎，小心啊！就这儿了，到了。这两天突然就没动静了。石磊，石磊，哎，警察同志。他该不会是犯了什么事吧？没事，我们就是找他了解一下情况。这是搜查令，您看一下。不用不用，你们先进去看，我去给你们拿两瓶水。啊，好，马上回来。谢谢您啊，不客气叶家说：“您要的审讯监控录像给您准备好了，好，一会儿回局里看。”洗好了，但是没收，都搜了，应该是好几天都没回来了。这个衣柜也是，当季的衣服全拿走了，可能是跑了，还挺匆忙。他跑什么呀？这个石磊肯定有问题，得赶紧找着他。那个作家贾金岩把案子捅给媒体了，现在形成新闻正播着呢。知道了。我再说一遍，这本书就是我的，孩子就是我的命
，我不管你是谁，只要你把它还回来，我愿意答应你的任何条件。女士，您先别激动。据悉，保险柜内的首饰、现金等贵重物品皆完好无损。很显然，小偷的目标就是为了《双花之恋》的书稿。根据受害者透露，目前警方还没有确定任何嫌疑人。我们期待警方尽快破案，将犯罪分子绳之以法。咱们在这儿苦哈哈的找线索，他跑去通知媒体，还跟自己谈条件，捣乱。错了，他错的都离谱了。我给他打电话，看他什么意思。方向错了，我们的方向错了，不是书稿。你刚说什么？我说，那个贼的目标肯定不是什么书稿，可现在不就是书稿不见了吗？我们被骗了。你凭什么这么说？如果那个贼的目标是要偷书稿，那么他就会把保险柜里面其他贵重的物品一并偷走。那样的话，你们警方……那么我们警方就会当做一个普通的保险柜失窃案处理，既要追查书稿的去向。还得寻找保险柜失窃的其他物品，那这个案子破起来可就是大海捞针了。明明可以一举两得，你说这个贼为什么不这么干呢？你是说，他们是故意让我们发现书稿？哪有贼会这么干呀、啊？他图什么？刚才那女作家的反应，你不也看到了吗？人家就是在利用这个作家的社会影响力。扰乱我们和公众的视线，这个案子闹得越大，那个贼反而越安全。问题是保险柜里只丢了书稿，肯定还有别的东西丢了，只是我们没发现。我发现你对犯罪嫌疑人的心理。还挺了解的，嗨，我也是瞎分析的，也不一定准。这个小伙，你混蛋！就单独把他那个唱戏那段再重新放一下。好。唱的所有复印好了。嗯。静音循环。现在我分派一下任务啊，小叶，到，把他这段唱词，所有的谱子，以数字的形式提取一下。好的。然后，包子，到，麻烦你，把他整个这段唱词，所有的文字，拼音进行拆解，所有东西重新排列组合之后，看看能组成什么句子。都这么多字，那得是多少种排列组合啊？就是。你们呢，最好能够他。包子，你现在给我查一下，这幅画失窃的那天都是什么日子？明白。我要老黄历。我料定了甲子日，东风必降，南屏山设坛台，足踏魁罡。南屏山会不会是青城大学美术馆？涂水莲那天就是甲子日。那天真的有东风二级。你看我说什么来着？全对上了。我们需要从这段唱词当中找到他下一步的计划
们别这么分析案情了，咱这么分析都是错案情。小叶，小叶，嗯，把声音打开，专门就只给我放他唱戏的这一段，来放，放大。看，精神我的手在干嘛？打拍子，唱京剧都打拍子。用小拇指，还用另一只手把它藏起来爸爸，好香啊！来，哎，我放冰箱上那个水晶花瓶，你们俩谁给我摔碎了？是我今天碰到的。怎么那么不小心啊？啊，抱歉啊，要不明天我给你买个新的。罗队，通过线人，我们抓到石磊了，在哪儿？在审讯室。好，那咱们就过去。这样，让大志把廖双递回来。为什么？他盯得太死了。我是被逼的。哎呦，那你说说吧，谁逼的你啊？小五，我坦白，大概是四五天前的事儿。那天我搂了个肥活，本想着晚上找个好点的地方喝一顿，结果。等我醒来之后，那个猪头就就就就这么一直盯着我。什么东西？啊，呃，口误口误，猪猪头面具啊，就就那个变态自始至终都带着那个玩意儿，挺邪乎的，真的。啊，你没看见他正脸？嗯，没有没有没有。他当时就给我反绑在那儿，然后就给我强行的给我带了一个项圈炸弹。还有一个炸弹就安在一个模型的身上，然后就当女一下炸了，然后那个那模型脑子嗖两下就飞出去了，真的，哎呦，给我吓坏了！你说，那我能不听他的吗？他逼我这么干的，真的。那他让你投什么呀？到底？他让我开一个保险柜。我
。书稿呢？哦，书稿他让我放在东方时代小区橱柜里了。你在保险柜里不止拿着手稿吧？老实交代。还有让我偷一个手机，手机这样的一个东西，呃，有有屏幕，有按键。不是，那我我确实我也不知道那玩意儿是干什么的、啊，这兴许那工程师知道。哪个工程师？就是就是那天夜里配合我作案的那个人，我不认识他，他是纯搞技术的，就是他教我怎么把东西里的东西给偷出来的。东西里的东西，呃，什么意思？哎呀，就是类似于复制银行卡一样，有个复制器一样的东西，然后他叫我把东西里的东西复制一份，珠宝、钱，他们都不要，然后就让我去偷一个不知道干嘛的东西，然后还给我安了一炸弹，这里边肯定有大事啊。喂，陆队。喂，大志，有情况吗？你那儿？没有啊。庄文杰离开医院之后，就进了一家便利店，买了一堆零食和一杯奶茶，就往回走了。我问的是，他有没有接触过什么可疑的人？绝对没有。不对，便利店收银员算吗？你是不是脑子进水了你？你让人发现了吧？不可能。追踪我虽然干不过耗子，但怎么也不能让一大学生给我识破了呀。医院离便利店有多远？三个街口一个红绿灯，差不多两公里。大志啊，医院在繁华区，你能告诉我他要买什么零食，要跑到两公里外去买吗？可罗队，我别了，赶紧的盯着，有什么情况赶紧跟我说。老马，你那边情况怎么样了？我和市局的专家一块确认的。丁生，我敲打的这是摩斯码。敢在我们的眼皮子底下玩这个，胆子还真不小。根据监控录像的显示，摩斯码发送的时间不到三分钟，破译起来不难。但是，因为嫌犯的坐姿，以及手上动作幅度太小了，有些地方辨识难度很大。所以罗队啊，再给我点时间。好，有消息赶紧通知我。您拨叫的号码暂时无人接听。他今天还是不接呀？估计他都已经睡了吧，这点。咱要不要直接去他家呀？问问那是什么东西？先把书稿弄清了再说。这都过了整整一天了，应该早就被人取走了吧？那就看看是谁取的呗。是刑警队的同志吧？等你们半天了。呃，您好，您好
，辛苦辛苦。备用钥匙我已经拿到了，在那儿呢。就这个。一号晚上。十二点，在竹浪游泳馆南更衣室，编号九五二七的柜子里，取一件东西。密码是二零七七，到时候会有人来找你拿，他再会告诉你那个秘密。你好，嗯，有什么需要？我能打个电话吗？哦，好，谢谢。嗯、喂，我。刚才庄文杰向外边打了一个电话，说什么？我问了，护士也没听清，但已经通知他们总机在查了。哦，有消息马上告诉我。明白。同学也来了，那这早餐就不知道够不够了啊？哦，没事，我吃过了。还有啥？没事，你们接着聊，聊。光让你吃了，我都没吃饱。哎，这小姐姐是谁呀、啊？警察。警警察，来这儿干嘛呀？来照顾我。警察，来这儿，专门照顾你。有什么问题吗？你就之前我还纳闷儿，他们警察怎么总是去学校找你？
你怎么就突然消失好几天？现在连住个院都神神秘秘的，这会儿终于被我看穿了。你是他们的线人，不要再说了吧。放心，打死我我都不说，林志睿我都不告诉他啊。哎，不过你干嘛让我把这箱子拿这儿来呀、啊？死神死神的，装的傻呀，锁着不让我看。我又明白了，新的任务。你怎么？你怎么这么聪明啊？哎，胖子，你说你一大早为了我的事儿折腾到现在，累不累？累。要不去床上躺会儿？方便吗？没事，咱俩什么关系？哎呦，没你了解我，你这箱子太沉了，我胳膊都酸了。来，小朱，给哥捏捏。你让一个病。行。在漫天的樱花中，一只水鸟掠着水面飞去，船索缓缓拉动，船。便离开了。挺好的，帅哥。没缺夜吧？都在，谢谢你们，谢谢谢谢，我又活过来了。我快听死了，那个，你你你你你冷静冷静冷静哈，那个我还有点事儿得问你。啊，您说。保险柜。就你们家这个，里边除了这些，还有那些之外啊，是不是还有一样东西，长得跟手机一样，黑色的，有屏幕有按键，是有这个东西啊。不过你说的这个是我老公的，他没有被偷啊。我看着他还拿着去上班了。嗯，嗯，行，我知道了，发我手机上吧。查清楚了，她老公孙东方供职的这个清安集团，主要是经营安防设备和系统的升级服务。孙东方在公司主要负责技术研发。技术研发，对，市里偷的这个东西，会不会跟安防有关系？不管你过去经历了什么，也不管别人怎么评价你
，我认你这个人，我愿意交你这个朋友。咱俩可是好朋友啊，有事别瞒着我。文杰。庄文杰，文杰，文杰，庄文杰你们刚才形容的东西就是这个，这是一部密钥分发终端，就是系统服务器每次更新密钥，都会通过这个终端分发给我们的客户公司，而他们呢，只有拿到新的密钥，才能让智能安防系统正常工作，就像银行登录账号要用的优盾一样，嗯，那可以这么理解。不是这东西这么重要，你为什么放家里啊？我们这么大的一个公司。遭到网络攻击，那是常有的事情，而且时间并不固定啊。为了应对这种应急情况，我只能把它随身携带了。出门我就会有公司的专车接送，回到家里呢，我会把它锁定我的保险柜里，非常安全。问题你们家保险柜都失窃了，你就一点怀疑都没有？<笑>是，当时我的确吓了一跳，但是其他财物都没有丢失啊。那个贼就是奔着我太太的书稿去的呀。这是一个专业设备，一般人看到之后都不知道它是干什么的。况且这个设备一直在我手上，没有被偷啊！而且我都检查过了，没有被盗痕迹。我们现在有充分的理由怀疑，盗贼运用技术手段复制了里面所有的信息。醒了啊！哎，醒了，不是睡着了呢。安的太好了，给你个赞啊！你不光睡着了，还说梦话了，是吗？说啥了？秘密。我那点事儿，你不是都知道吗？什么秘密啊？说呀！逗你玩呢。哎呦，我庄文杰，你是没事闲的呀？你亏我一大早屁颠屁颠过来看你，还给你搬了死沉的箱子。你说你那……哎，你你那箱子呢？啊，放床底下了。今天感觉怎么样？挺好的。嗯，好的，给你检查检查。嗯。哎，吸气，呼气
，之前都测过了，数据都不错，现在就是补充点营养液。嗯，各项指标呢都趋向于正常了。保险起见啊，我建议你再去做一个肺功能检查，要是没问题的话，你就可以出院了。真的？嗯，那你好好休息。谢谢,谢,谢医生。嗯，谢谢医生啊，谢谢啊，谢谢。赶紧去吧，我这不是还输着液呢吗？没事，让他帮你一下，现在科室比较空，等下人可就多了啊。谢谢啊，没事，走啊走啊，走吧。来，慢点，慢点。咋了？他人呢？警察姐姐啊，不是我陪你去屋一二吗？走走走，快，慢点，慢点。慢点啊，放心，我去取个号啊。请第零八号王建国到三号诊室就诊。前面有五十多个人排队，不是说只有人少吗？这，哎，没事，让他帮你一下。现在科室比较空，等下人可就多了。他人呢？怎么这么多人啊？哎，你干嘛去啊？不行，我得回去一趟，我肚子痛。哎，文姐，怎么号都取了？将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人，依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的光，是非曲折与改迷障。黑白灰，分不得世界，万物伴作正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。徘徊不见的分割线，奔走于网眼欲穿的门。孤寡而别的人，终会于重重繁星之下。黑白灰，分不得世界，万物伴作正中间，徒留下一
数数端倪，生生不息，后延绵。徘徊不见的分割线，奔走于望眼欲穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下。善恶的边。